मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है इजाफा है फलों की कीमतों में कमी है इजाफा है दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम है या ज्यादा है इंडिया साइड कश्मीर सर काफी कम है अच्छा। और मैं ये समझता हूँ की उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे हम डिफरेंट भी है उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है और उनकी प्राइसेस भी कम है अगर आप देखा जाए देखा जाए उस चीज के अंदर जो मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी है तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम वो तकरीबन ढाई से तीन लाख रुपए हमारे यहाँ पे साठ से सत्तर हजार रुपए यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते अच्छा, हैं दूसरे साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं फॉर एग्जांपल कौन सी आ, सर आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है आपका काजू वगैरह पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती है ठीक है अब ये प्याज देखे ये इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है बिल्कुल तीन सौ रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद किलो प्याज आलू के भाव देख रहे हैं खीरे के देख आलू की क्या कीमत है भाईजान अस्सी रुपए किलो और ये जो आज से चार दिन या पांच दिन पहले क्या कीमत पटवारी तो रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं दूसरे दूसरे रिश्वत खाते हैं ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है यहाँ तो यहाँ तो कम है इधर तस्बाजी होती है नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है फल है या दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखे दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली तारीफ करनी चाहिए तो बात यह वहाँ पे बड़ा सा बड़ा आदमी है उसको भी जो है वो वही कानून लागू है अच्छा। छोटे से छोटे पे भी वही लागू है यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए एक कानून अमीर के लिए वो चीज नहीं या तो अच्छा। आपके वहाँ पे आलू की प्याज की टमाटर की सेब की क्या कीमत है और रमजान शुरू हुआ है कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है असल वरि वरक उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे काफी अच्छे होंगे दोस्तों आज की जो रिएक्शन वाली वीडियो है इसे पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में वाकई में कितनी ज्यादा महंगाई है रियल इंटरटेनमेंट वाली भाई की वीडियो है तो चलिए ना टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं तो ये रमजान की वीडियो है दोस्तों ये रमजान में फलों का जी तो दोस्तों मैं हूँ सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में अच्छा। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की गाजर की आलू की प्याज की या फिर दूसरी जितनी भी है उनकी क्या कीमतें हैं इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे साथ ही साथ ये भी पूछेंगे की दुनिया के तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट जब भी रमजान आता है हाँ। तो मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ के लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं मिला पब्लिक की जो ओपिनियन होगी कश्मीरियों की जो ओपिनियन होगी अच्छा। वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद असल आपका नाम अब्दुल्ला क्या करते हैं सर जी मैं अपना बिजनेस है ठीक है कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं जी मुजफ्फराबाद ठीक हो गया है हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रमजान आ गया है खाने पीने की चीजों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीजों में सब्जियों में क्या समझते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है काफी इजाफा हो गया है ठीक है क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पर रिलीफ मिलता है मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें इस्लामिक गवर्नमेंट है मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं तो क्यों कीमतों में जो वो बढ़ गई है देखें जी आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडी डिस्काउंट वगैरह जो है वो बढ़े जो है वो ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमजान का उसमें लोग जो है वो कॉम्पनसेट वगैरह करते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज्यादा करें उस चीज के अंदर और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती है और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ इफेक्ट होता है लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हुए इस बात में कोई शक नहीं है मैं तो ये चीज सुन के हैरान हूँ प्याज की कीमत साढ़े तीन सौ रुपए किलो तीन सौ रुपए किलो चल रही है कहीं पे चार सौ रुपए किलो चल रही है मुझे बताइएगा वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए एक दूसरे को रिलीफ 
तकलीफ दिया जाए खास तौर पर इस मुबारक महीने में बिल्कुल मैं अगर एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाए या कुछ नहीं नहीं ये हमारा वो मेन से मीडिया नहीं है आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं बात ये की हम लोग असल में जो है वो मुनाफ्त के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं हमारे किरदार में देखने में बोल चाल में जो है वो बड़ा फर्क है और अंदर से हम लोग कुछ और है बाहर से कुछ और है उस चीज के अंदर ये होता है वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो अपोजिट चल रही होती है तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल आराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है बड़ी प्यारा मजहब है हमारा आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं मजहब प्यारा है लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम दुनिया तो हंसेगी नहीं उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हमें बहुत जो है वो चीजें आप ये देख लें अभी जक़ात का टाइम आएगा लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीजों के ऊपर जो है वो जक़ात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती कोई हाँ कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है इस्लाम ने आपको कवानीन दे दी है उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान है कुरान आपके पास है सारी तालीमत आपके पास है लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे कश्मीर से खासतौर पर बिलोंग करते हैं तो कश्मीर में यह समझता हूँ एक ही चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है अच्छा। तो ये बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है इजाफा है फलों की कीमतों में कमी है इजाफा है दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम है या ज्यादा है इंडिया साइड कश्मीर सर काफी कम है और मैं ये समझता हूँ की उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हम, हमसे डिफरेंट भी है उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है और उनकी प्राइसेस भी कम है अगर आप देखा जाए देखा जाए उस चीज के अंदर जो मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी है तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम वो तकरीबन ढाई से तीन लाख रुपए हमारे यहाँ पे साठ से सत्तर हजार रुपए और वो भी प्राइसेस के ज्यादा होने के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा हैं और आपका जो है वो इनकम कम है वहाँ पे इनकम ज्यादा है पावर यहाँ पे जो है वो हमारी कम है उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो है वो बनी हुई है यहाँ पे पॉलिसी जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट फायदा लेता है कोई अच्छा अगर आम कश्मीरी पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो खास तौर पर इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है हाँ। खाने पीने की चीजों पे उनकी बाइंग पावर ज्यादा है उनकी इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे जो नारा लगता है की वो कश्मीर भी ले लेंगे आजाद कर लेंगे आपको नहीं लगता की ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज है उस तरह नजर नहीं आती सर देखे वो भी हमारा जो पार्ट है वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार है अच्छा लोग वही से जो वो आए हैं अच्छा। आना जाना भी जब हालात ठीक थे वो सब था। कुछ था आ, बात यह है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो आप खुद जो है वो खाने पीने के चाय के पैसे नहीं आपके पास तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना मतलब ये चीज है छिहत्तर साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं वो लोग अब डेवेलपमेंट करते नजर आ रहे हैं जो रिपोर्ट हमें नजर आती है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है सब्जी एक टाइम की जंग इंडिया का नहीं हुआ वो इस, इन जंगों से फायदा हुआ है यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा है आप देख लेंगे क्या ये तो पाकिस्तान के अंदर इकतदार की जंग है यहाँ तो महंगाई है लोग रिश्वत खाते हैं इधर मुजफ्फराबाद में अच्छा पटवारी रिश्वत खाते हैं लेकिन हम तो आपको तो आइडिया होगा हम तो वहाँ पे मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं दूसरे दूसरे रिश्वत खाते हैं ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है यहाँ तो यहाँ तो कौम है इधर तस्बाजी होती है नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है फल है या दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब सारा सिस्टम मसला ही है कि इधर महंगाई बहुत है पाकिस्तान में महंगाई है सही बस क्या समझते हैं सर ये इन इन चीजों का हल क्या है जो पब्लिक है एट दी एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फायदा हो आपको फायदा हो मुझे फायदा हो पाकिस्तान को फायदा हो इंडिया को फायदा हो इसका हल क्या है सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले बातों की हद तक नहीं और चीजों की हद तक नहीं क्या आप बड़े बड़े की की हाँ तक नहीं कि हम ये कर देंगे सामने सामने जो है वो चीजों को दिखाएं आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो है फायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज के अंदर करना पड़ेगा जैसे इन्होंने बताया रिश्वत खोरी हमारे अंदर है ठीक है और उसके बाद जो है वो तस्बबाजी हमारे अंदर है इन सब चीजों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा एक कौम की तरह जो है वो वरना हम लोग इसी तरह जो 
मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं वो उसी चलता तरह जाएगा दुनिया हंसती जाएगी हम नारे लगाते जाएंगे ये कहते जाएंगे जज्बा बहुत है लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं है दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है दुनिया के अब जो है वो लेबर की बात कर ले चांद पे पहुंच के पांचवी बड़ी इकानमी बन गई पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई टी कितना वहाँ पे आ गया आप इस सारे निजाम को सिर्फ डिजिटलाइज भी कर दे ना आप देखेंगे तो वहाँ से आपकी आधी से ज्यादा करप्शन ये मैनुअल जो निजाम है ये फाइल है अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए आपको फाइलरों के पलड़े मिलेंगे काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ठीक है इधर जिसके ऊपर कानून लागू हो जाता है वो बेचारा कोई गरीब है उसको वो जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं वो पिस जाएगा जिसके ऊपर नहीं लागू होता तो आपके सामने बहुत सारी चीजें मैं उन पर बात नहीं करूँ ऐसे ही शायद यही रीजन है की नेबर कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उनके वहाँ पे बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ आ रही है सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखे दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली तारीफ करनी चाहिए तो बात यह वहाँ पे बड़ा सा बड़ा आदमी है उसको भी जो है वो वही कानून लागू है छोटे से छोटे पे भी वही लागू है यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए एक कानून अमीर के लिए वो चीज नहीं या तो डिफाइन कर दें कि जनाब इतने कानून के बाद जनाब आपने एक अरब से ऊपर जो है वो माफ कर दो ठीक है ऐसे जो है वो हो नहीं सकता उम्मीद है सर उम्मीद जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है ठीक है उम्मीद हमें ये तो वो ठीक है ईमान का हिस्सा लेकिन एक चीज नजर भी आ रही होती है ना ग्राउंड में नजर आ रहा था कि हाँ यार अभी सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा मुझे फ्रेंकली अगर आप पूछेंगे तो कहीं से भी बेहतरी की तरफ नहीं नजर आ रहा मेरे काफी सारे जानने वाले हैं हम लोग पढ़े लिखे जितने आपस में कनेक्टेड होते हैं सब जो है वो या तो मुल्क छोड़ चुके हैं हो हो या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और आगे भी जो रह रहे हैं वो या किसी मजबूरी के तहत रह रहे हैं या फिर जो है उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। से बेनिफिट ले रहे हैं और वो इस सिस्टम के साथ हाँ। चलना चाहते हैं या तो उनको बेनिफिट है इनसे सीधी सीधी पांच साल बाद या दस साल बाद ये लास्ट क्वेश्चन है पांच साल बाद या दस साल बाद इस साइड कश्मीर और साइड कश्मीर में क्या फर्क दिखेगा अगर ऐसी यहाँ पे डेवलपमेंट जो भी चल रही है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट अगर आप कहते हैं हाँ इस यहाँ पे भी और वहाँ पे भी सर मेरे ख्याल से हम मेरे कहना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है की वो हमें कहीं ना बुला ले आप आ जाए आपको हम आजाद कर ठीक हो गया चलें जी आइए मजीद किसी से बात करते हैं बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम आपका नाम डॉक्टर अफजल है जी मेरा नाम डॉक्टर साहब पीएचडी डॉक्टर हैं या एमबीबीएस डॉक्टर मैं एमबीबीएस डॉक्टर जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं जबरदस्त हो गया सर कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं जी बिल्कुल मुजफ्फराबाद से रहते हैं ठीक है हम लाहौर से आए हैं और यहाँ पे कश्मीर में खास तौर पे फूड प्राइस के हवाले से हम वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं और रमजान आ रहा है क्या कहना चाहेंगे ये सब्जियों की फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है रमजान के महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए जी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं हाँ। रमजान में तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा चाहिए ना जी अच्छा तो आमतौर पर ये होता है कि चीजों की कीमतें जो है वो धुंगना और तिगना हो जाती हैं ठीक है अब ये प्याज देखें ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है तीन सौ रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में ये आलू के भाव देख रहे हैं खीरे के देख आलू की क्या कीमत है भाई जान अस्सी रुपए किलो और ये जो आज से चार दिन या पाँच दिन पहले क्या कीमत है साठ रुपए सत्तर रुपए रेट तो आई हुई है ये रमजान की आती है जी सब्जियों की कीमतों को आग लग जाती है ठीक है और ये यानी गरीब आदमी की अप्रोच से या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते नहीं सर इसकी क्या आप रीजन समझते हैं आप जाहरी बात है नॉलेज रखते हैं अवेयरनेस रखते हैं क्या समझते हैं वजह ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि पूरी दुनिया में रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पर मार्केट में रिलीफ दिया जाता है सब्जी खाने पीने की शह पे पाकिस्तान की बात कर लें यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर लें चीजें क्यों महंगी होगी मतलब इसका जिम्मेदार कौन है इसके जिम्मेदार जी ये हम हो तो नहीं है कहीं दे दे ये देखे ना जी जब चीज महंगी आएगी तो महंगी महंगी ही फरोख्त होगी वो लोग जो थोक में माल सप्लाई करते हैं पीछे से जो माल आता है अगर वो महंगा होगा तो ये लोग सस्ता कैसे बेचेंगे ठीक है ये लोग अपना एक, एक मुनाफा तो रखते हैं लेकिन बाहर दुकानदार जो है वो मुनाफे की परसेंटेज भी ज्यादा रखते हैं अच्छा। उस तरह से भी कीमतें जो ज्यादा हो जाती है डॉक्टर मैं इधर ना पूछ रहा था पब्लिक से कि इधर दिहाड़ी जो डेली एवरेज पे लोग काम करते हैं उनकी दिहाड़ी क्या वो कोई सात सौ कोई आठ सौ कोई हजार के करीब उनकी दिहाड़ी है तो चार सौ रुपए किलो या तीन सौ रुपए किलो प्याज खरीदेंगे तो बाकी सब्जी फिर बिजली के बिल और फिर घर का किराया और फिर बच्चों का ये सारा कैसे पॉसिबल हो जाता है देखे जी जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पिस रहा है ठीक है आप उसकी जो रेशो है इनकम का और अखराजा के जो रेशो है उसका तो आप भूल
इतनी बड़ी वो को बड़ी फसल नहीं थी पता नहीं एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं ईरान से आ रहा है ईरान से आ रहा मुजफ्फराबाद में पहुंचते पहुंचते महीना भी उधर ही जाएगा ठीक है नहीं यही चीज अगर हम बात करें यही टमाटर यही आलू यही प्याज यही गाजर बॉर्डर के दूसरी साइड पे कितने रुपए के चल रहा है अगर दूसरे साइड कश्मीर की बात करें तो वो तो इंडिया में आप देखें जी को मशरकी पंजाब में सब्जियां बेताशा पैदा होती है ऐसा ही है और वो पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं इधर भी आती होंगी कश्मीर में नहीं इधर नहीं आती नहीं, इंडिया साइड कश्मीर में इंडियन कश्मीर तो उस तरफ रहा ना जी ठीक है तो हमारा तो अलग इस कश्मीर से है यहाँ पे उस तो सब्जी जो है वहाँ मेरा ख्याल है वन थर्ड भी कीमत वहाँ पे नहीं है अच्छा। हम कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कश्मीर में सब्जियों की कीमत है या और जो कमोडिटीज है खाने पीछे वाली चीजें इनकी कीमतें वन थर्ड से भी कम है अच्छा। हम तो तीन गुना ज्यादा कीमतें यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है तो कश्मीर तो एक ही है ना बेशक कुछ यहाँ कुछ वहाँ लेकिन कश्मीर तो एक ही है तो एक आधे हिस्से पे महंगाई आधे पे जो सा वो सस्ता चीजें मिलेंगी तो दोनों साइड के जो कश्मीरिया क्या सोच रखेंगे वो कश्मीरों ने क्या सोचे जी ये जो उस तरफ के कश्मीरी दे आर गवर्न बाई इंडियन ठीक है तो अगर वहाँ इंडिया में चीजें सस्ती है तो कश्मीर में भी सस्ती है बिल्कुल हमारे यहाँ तो सारा माल जो पाकिस्तान से आता है पिंडी से आता है मनसेरे से आता है तो यहाँ तो चीजें वैसे ही पाकिस्तान में भी महंगी है और यहाँ पे भी यहाँ तो वो किराया वराया लग के तो कीमत और डबल हो जाती है यहाँ पे ठीक हो गया अच्छा लगा जी बात करके यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद है उनसे भी बात करेंगे रीजन पूछेंगे आखिर क्या वजह है की रमजान के महीने में महंगाई जो है वो ज्यादा होती है और बाकी जो है मतलब दूसरी साइड की अगर बात करें ठीक है सर बिजली की भी मुझे बताइएगा ये दरिया भी जा रहा है कश्मीर से दरिया चलते हैं बिजली यहाँ से बनती है और यहाँ पे मैंने जो तीन दिन से मौजूद हूँ तकरीबन बारह बारह चौदह चौदह घंटे बिजली नहीं रहती आज भी अभी दो बजे बिजली आई है सुबह दस बजे की गई थी इसका क्या आप कहना चाहेंगे ये ये बिजली जो है ना जी हमारी ये दरिया तो आपको जा रहा आपने देखा दरिया आधा हो गया है अच्छा इसमें पानी नहीं है उसकी क्या वजह उसकी वजह ये है की पीछे से ये दरिया एक तो मौसम भी सर्दी का है ठीक है इसके अलावा जहाँ पे किसी बंद है ये पावर हाउस में जा रहा है हाँ। इसको डाइवर्ट किया हुआ पानी को और अभी सितम जरीफी ये है कि हमारा जो नीलम केलम प्रोजेक्ट है हाँ। उसकी सुरंग खराब है और काफी दिनों पहले भी एक दफा ये खराब हुआ था छह सात महीने तक ये बंद रहा ठीक है ये पावर हाउस ही बंद रहा और अभी सूरत हाल ये है की ये दोबारा फिर बंद हो गया है ठीक हो गया उजार है वो जो नौ सौ उनहत्तर मेगावाट बिजली जो अजाफी हमें मिलनी थी ठीक है वो जीरो होगी बिल्कुल वो ये चाइना के साथ कलेबोरेशन के साथ बन रहा था चाइना वाले चले गए हैं और मतलब जिसकी वजह से वर्किंग रुकी हुई है अभी वर्क नहीं हो रहा है इसके ऊपर और लोगों को मुश्किल हो रही है बिजली के लिए वहाँ पे डैम पे डैम बनते जा रहे हैं यहाँ पे जो उनसे बारह घंटे चौदह घंटे बिजली नहीं आ रही देखिये जी ये तो हमारी जो अशराफिया है जो उनको समझना चाहिए की हमारी डिमांड कितनी है ठीक है वहाँ दड़ा दड़ डैम बन रहे हैं और यहाँ ये सूरत हाल है की ये पूरे पांच साल में एक डैम भी नहीं बनता वो ठीक है अभी अच्छा। जिस दिन मैं कश्मीर में आया था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजाद कश्मीर के वो यहाँ पे एक ब्रिज की इनाग्रेशन कर रहे थे छोटा सा ब्रिज है और मैं देख के हैरान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी इनाग्रेशन करने और फिर मुझे पता चला चार साल से वो ब्रिज बन रहा था और अभी जाके कम्प्लीट हुआ है अच्छा। यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उस तरीके से नजर नहीं आते या मुझे नहीं नजर आए वैसे डेवलपमेंट हो रही है देखिये जी उनका बहाना हमेशा ही होता है की हमें रेगुलर पैसे की सप्लाई नहीं होती है यानी पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ये हाँ। ये एक ब्रिज बन रहा है ये ओवर हेड ब्रिज है ये सी एम एच के साथ ठीक है इसको आज दो तीन साल हो गए अच्छा। और वो कभी दो मजदूर काम करते हैं कभी चार होते हैं ब्रिज के ऊपर वो बाईपास छोटा सा एक बन रहा है ठीक है ये साथ बन रहा वाला अच्छा अच्छा ब्रिज जो ये तीन चार साल हो गए ये आज मुकम्मल हो गया हाँ। है सुना इमिग्रेशन भी हो गई है लेकिन ये जो ब्रिज ये जो ओवर हेड बन रहा है यहाँ सी एम एच के साथ इसको बेताशा मेरा ख्याल है काफी साल हो गए इसको अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखा आपने कि पाकिस्तान की जनता जो है दोस्तों वो महंगाई से कितनी परेशान है वाकई में इंडिया में अगर देखा जाए तो यार प्याज की कीमत क्या होगी आप खुद आप कह रही है में क्या प्याज की कीमत चल रही है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे ख्याल से सत्तर अस्सी रुपये पचास रुपये इससे ज्यादा तो नहीं होंगे कहीं कहीं तो प्याज का रेट जो है वो 20 30 40 50 यही होगा कुछ हर जगह का रेट जो है वो अलग अलग होता है जिसकी वजह से लेकिन इंडिया में बहुत कम महंगाई है पाकिस्तान के बनिस्बत अगर आप देखें तो पाकिस्तान में साढ़े तीन सौ रुपये प्याज मिल रहा है भाई अस्सी रुपये किलो जो है वो आलू मिल रहा है आप अंदाज़ा लगा लें कि रमज़ान में जो है वो स्टॉक करने वाले लोग स्टॉक करके और रमज़ान में दाम जो है वो कीमतें जो है वो चार गुना बढ़ा देते हैं तो आवाम जो है